So hi guys, this is Mary Jessner Chun at naka-tune in ka sa aking channel. Ang inay ng manok ng kapitbahay, ilalaga ko na yun, gagawin ko na yun. Eh, joke lang guys. So, meron akong itatopic for this morning na nagiging problem ng mga baguhang negosyante. So keep your head up, princess, for your crown falls. Know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go negosyante si Jezebel. Actually, kasi sa ang ingay talaga ng mga kasi tinulo ko talaga to, ang ingay, ang ingay. Di ngayon guys, um, 2021, hindi sa atin lingid sa kaalaman na yung pagpasok ng 2021 is hindi ganun ka um, kumbaga kabilis ng pagpasok ng pera. Unlike nung mga nakaraan na talagang ang negosyo is patok talaga. Ngayon, merong mga negosyo nagsara, merong mga negosyo nagbubukas. So, para sa mga kapwa like me na online yung mga business, which is hindi namin kailangan ng mga stores, hindi namin kailangan ng mga flyers, we made this business online. Yung advertisement namin through online, yung mga pa-order namin through online. So, ito yung mga, meron akong five, five na kailangan yung tandaan pag nagninegosyo kayo para hindi kayo madown or mabroke sa negosyo nyo. Since four years na ako dito sa Queen's Beddings, nagdaan ako sa mga ups and downs na kung paano mo ba siya makukup as negosyante. Wow, well, negosyante na ako guys. Okay. Number one, number one, para hindi kayo mabroke or Uh, sumuko sa negosyo nyo which is number one, dapat yung enthusiasm nyo ay hindi nawawala yung enthusiastic enthusiastic, enthusiasm means yung uh, parang eagerness nyo yung pagiging kagustuhan nyo, yung pagiging alam nyo yung enthusiastic nyo na ginagawa nyo yung trabaho nyo, yung eagerness nyo yung pagiging masigla nyo sa paggawa ng trabaho, kailangan from the start, hindi yun nawawala hindi nawawala. Kasi once na nag-glow ka dyan, parang nawalan ka ng gana, parang nawalan ka ng um, enthusiastic sa sarili mo na gawin yung negosyo mo, doon ka mag start na mag-fail. Okay? Always um, remember guys na yung enthusiastic nyo is huwag nyo iwawala. Always reburn the fire kumbaga sa inyo. Lagi kayong mag-isip kung paano marireborn yung sigla nyo or yung enthusiastic nyo or yung fire sa loob nyo kung paano nyo talaga yung business nyo mapapalawak pa. So, number two is consistency. Consistency in a way na kung ano yung ginagawa mo nung una kaya ka naging successful will be kailangan ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. Sometimes kasi um, when it comes sa consistency sa una lang sa una lang um, kumbaga sa una ano pa yun, hindi ko masabi basahin nyo nga, nasa dila ko na eh um, sa una ka lang gumagawa ng mga bagay-bagay na parang ito kailang ko itong gawin para maging um, successful ako once na successful ka na hindi mo na siya ginagawa feeling mo, yung negosyo mo na yung magtatrabaho para sa'yo but no, you need to work for your business you need to be consistent kung ano yung ginawa mo yung nung una hanggang ngayon dapat ginagawa mo siya hanggang sa mas tuluyan na um, mag maging successful yung business mo kasi uh, once na mag low ka doon sa consistency pwedeng sa pagkalagitnaan ng business mo is ma broke siya or mag down siya kasi wala yung consistency na ginagawa mo halimbawa for um, number one na halim na example natin is halimbawa nung una ang ganda ng pakikitungo mo sa mga clients mo which is Um, syempre bago pa yung business mo eh. you need more clients so ngayon ang nangyayari is you're so good sa mga clients mo pagdating sa kalagitnaan since you feel that you're a boss rude ka na makipag answer sa mga clients mo so hindi mo na uh, hindi mo na panatili yung consistency ng business mo kumbaga isa yun sa pinaka importanteng bagay which is how you um, communicate with your resellers with your clients with your customers. Yan yung kailangan na yung consistency, hindi dapat mawawala dyan hanggang sa 
um, kung pwede kang magbigay ng mga freebies, kung pwede kang mabait ka talaga sa lahat ng mga resellers mo, mabait ka talaga. Kasi yan yung bumubuhay sa negosyo mo. Katandaan niyan guys. Number two, ah, uh, number three, um, responsibility. Okay. As a boss or as a um, business owner, you have a responsibility na kailangan mong gawin in your whole business. Kailangan mong gawin, which is you're the boss, you're the owner, kailangan mong bayaran to, kailangan mong um, tapusin to, yun yung tinatawag na responsibility. Um, pag hindi mo siya tinapos at the right time or at the customer's date, due date, magfe-fail ka. Siyempre yung customer, hindi na yun uulit sa'yo. Uh, hindi na yun um, magtutrust ulit sa'yo. Um, kaya pag mga ganyan guys, um, unahan nyo yung client. Um, advance. I-update nyo agad yung client na I can finish the product uh, on your due. Ganon. So, bigyan mo pa ako ng isa pang araw para matapos siya. But when the client um, insists that I need that item tomorrow or on the due na binigay ko sa'yo, you need to finish it. Kasi, nagsabi ka sa client na you can. Okay? That's what's called responsibility as a owner. Pag sinabi mo, guys, sa client na, um, kaya ko po siyang tapusin, nareceive mo siya, nareceive mo ng Tuesday, sasabihin mo, kaya ko po siyang tapusin ng Thursday, make sure you finish the item. Kasi, uh, what if yung client mo is a reseller? Sinabi niya din dun sa mga clients niya na by Thursday, nandito na yung item. Then, you said na hindi mo kayang tapusin pala or you give your, um, tawag nito, you give your words na kaya kong tapusin tapos hindi mo siya natapos, maiipit yung reseller. So, always put your responsibility sa lahat ng ginagawa mo pag nagdenegosyo ka. Mga simple lang ito guys, pero this is the most na kailangan mong tandaan pag nagninegosyo ko. This is based from my experience sa loob ng 4 years ko dito sa Queen Jess Beddings. So, number um, 4, which dedication. Dedication mo sa trabaho, dedication mo sa negosyo, dedication mo sa lahat ng ginagawa mo, which is... Um, kahit na ayain ka ng ibang mga friends mo, inuman tayo, bukas inuman tayo, which is may tinatapos ka, or um, ano naman tayo, swimming tayo, um, three days lang naman to, or two days lang naman to, one day to two nights, ganun. Um, ikaw naman ang boss dyan sa negosyo mo, why you ano uh, relax for three days, ganun, ganun. Because of your dedication sa trabaho mo, sa negosyo mo, hindi ka papayag sa mga ganun, which is kaya mo naman siyang gawin sa ibang araw why you make it doon pa sa araw na may tinatapos ka so you need to be um, dedicated sa trabaho mo hindi yung pag may nag-alok sa'yo or may nagsabi sa'yo na anuhin mo to um, pasukan mo to negosyo to iiwanan mo na yung negosyo mo kasi gusto mo na ulit mag make ng another business or halika mag swimming tayo iiwanan mo yung trabaho mo because you want to have fun to your friends. No. Okay, you need to be dedicated. Isa yan sa pinaka, huwag nyong aalisin sa um, mind nyo na you need to be dedicated sa trabaho mo o sa business mo. Kasi once you dedicated sa business mo at sa trabaho mo, hindi ka mauutos-utosan ng iba at hindi mabubroke yung negosyo mo because you have your own dedication to your heart. Okay? So, the last but not the least is love to your business. So, kung may pagmamahal ka sa negosyo mo, um, hindi ka mabubroke. Why? Um, kahit na anong sabihin kahit na anong pagdaanan kahit na anong struggle na pagdaanan ng negosyo mo you love your business you um, you have a fire burning to your um, talagang to your own self na kaya mo ito uh, even magdaan ka sa mga ups and downs even magdaan ka sa mga struggle uh, even magdaan ka ng mga kahit anong pagsubok sa life um, you have your own um dedication dito pa pasok yung dedication mo you have your own responsibility you have your own consistency and enthusiasm dun yun papasok because you love your business so hindi hindi mo papayagan na your business will be broke or your business will be down because you love your business you think mag-iisip ka talaga kung ano yung mga bagay para hindi siya ma-broke or hindi siya mag-down. So, that's all for today, guys. Sana may natutunan kayo. Uh, this 
ano guys topic is based from my experience sa loob ng 4 years ko dito sa negosyo sa Queen's Bedding, sa pagbebedding, sa pagbebed sheet at sa pagbebenta ng kung ano-ano. Yan lang yung 5 na kailangan yung tandaan na hindi dapat mawala pag nagne-negosyo kayo. So that's all for today guys. Bye.